cambia mi amor por más lejos que me encuentre que el recuerdo bueno se fue don segundo nos quedan todavía unos minutos para hablar para contar y no sabemos bien o mejor dicho voy a hacer una, una reflexión porque me gustan a veces las reflexiones sobre lo que pasó este fin de semana muchos pensamos de que lo que vivimos este fin de semana que fueron las pasos que fueron simplemente las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que todo partido político tiene que tener, pero se hicieron en conjunto, eso fue un invento de, del kirchnerismo en su momento, como también las alianzas esas famosas. Y realmente salió un resultado que nadie esperaba. Ni el oficialismo, ni la oposición. Muchos partidos fueron lamentablemente, lamentablemente limpiados por no llegar a los cupos para poder participar de la, la general que se hace en octubre. Muchos nos asustamos al ver un resultado tan amplio de los Fernández Fernández. Bien, y lo felicito. No esperábamos, o yo no esperaba principalmente, tanta diferencia. Y esto me hace acordar a la época de Carlos Saúl. ¿Qué me hace acordar de Carlos Saúl? Que nadie lo votaba, pero todo, él ganaba por gran margen de votos. En esto, con mucha gente que hablo, también me dicen que no lo votaron. Y mucha la gente que se siente asombrada que no los votaron pero los votos están. Yo creo que el oficialismo se durmió en los laureles. Sabían que podían llegar a perder por un 2, 3%, como decían ellos. Y yo lo que noté, que no había fiscales. Yo lo que noté, de que la gente de la Cámpora había copado todas las mesas. No digo que hubo fraude o no, no lo voy a decir. Hubo diferencias y hubo cosas raras, como en toda elección. Pero yo quiero, estos minutos que me quedan, hacer esta reflexión. Si bien falta todavía mucho, y estamos a días de lo que pasó el domingo. Le pido a los argentinos que pensemos. Le pido a los argentinos que si estamos convencidos del voto que se puso el domingo, lo vuelvan a hacer. Pero si estamos plenamente seguros de lo que vamos a hacer. Lo dije al principio de esta columna, Alberto Fernández no es Cristina Fernández. Pero lamentablemente lo que está atrás de Alberto Fernández es Cristina Fernández. Y todo lo que la sigue es lo que nosotros quisimos sacar en un momento que fue la cámpora. Creo que vamos a lograr, si ganan, que ojalá ganen o no. Eso depende del voto de todo argentino. No olvidemos que cada uno de nosotros valemos un voto, hagámoslo valer. Quizás podamos tener una educación con un, una secretaría con Baradel a la cabeza. Me parece bárbaro. Quizás podamos tener un, un gabinete bien formado con Delía en la parte de, de trabajo. A Kicillof no lo vamos a poder tener en economía porque aparentemente como se están dando las cosas quedaría en provincia, que ahí sí es el dolor más grande que tengo. No de lo de Mauricio, porque Mauricio quizás se ganó este voto castigo, se ganó esta, este repudio de la gente a través del voto. Pero María Eugenia no. Nunca hemos visto una provincia como la que tenemos ahora. Nunca vi crecer 
la provincia de Buenos Aires como la estamos viendo ahora. Se ha trabajado, se han hecho rutas, se han hecho escuelas, no inaugurado escuelas que después no, no funcionaban. Se mejoraron las escuelas, se mejoraron los hospitales, se le puso tecnología. Se invirtió la plata de todos los argentinos, de la provincia, de los bonaerenses, en obras. Y creo que el voto que se hizo, que quizás algunos dicen que es por decantación o por, por Sudami de lo de Mauricio, no lo merecía Vidal. Vidal tiene una vida dedicada a la gestión y eso lo veo. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Si bien el peor error de Vidal fue aumentar en su momento, al comienzo, los impuestos casi un mil por ciento, porque fue así y a todos nos cuesta. Y hoy yo tengo una deuda muy grande en Arba porque la verdad que no la puedo pagar, ni con mi sueldo municipal en su momento, ni con mi jubilación actual. No lo puedo pagar. Quizás, o tenga que vender la casa, en la cual funciona un museo, en la que está funcionando el Centro de Investigación Histórica, Vicente López, y trabajamos con un montón de entidades y con la gente que nos viene a visitar. Quizás la tenga que vender para poder pagar y ponerme al día, porque no quiero tener deudas. Ese creo que fue el único error que María Eugenia Vidal ha cometido en su gestión. Porque en la demás es una señora con todas las letras. Es una mujer que nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo hay que gestionar. Realmente María Eugenia Vidal, una mujer con temple, con convicción, con principios que no vino a hacerse rica, como ella siempre dice, sino a gestionar, a trabajar para los bonaerenses. Pasará el, a la historia, sí, como la primer mujer gobernadora de la provincia más grande de toda la Argentina, la provincia de Buenos Aires, con transparencia y honestidad. Valga este pequeño reconocimiento, María Julia, que lamentablemente el bonaerense no te supo dar. Amigos, amigas, así llegamos al final del programa y simplemente me queda invitarlos a todos ustedes a esto que dimos a llamar hace nueve años Algo ha cambiado la historia. Y si entre todos nos ponemos un poco las pilas y pensamos, ojalá esta historia se cambie. Chao, hasta el jueves que viene. El corazón late.